नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के आज की इस वीडियो पे तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल में जो किटोसिस डिजीज़ होती है उसके बारे में कि यह कब आपके पशु को प्रभावित करती है कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं पशु में इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या एनिमल में ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं तो ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाइस अगर आप कोई पशुपालक भाई हैं या किसान भाई हैं या वेटनरी के स्टूडेंट हैं फार्मासिस्ट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए तो so, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो गाइस क्या है कि पशुओं में ये जो किटोसिस नामक जो ये डिजीज़ होती है ये ज़्यादातर दुधारू पशुओं में होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूध देते हैं जैसे कि गाय भैंस है काफ़ी ज़्यादा दूध देती है तो इनको जो है ये बीमारी प्रभावित करती है तो गाइज ये जो बीमारी है ये गाय भैंस और भेड़ इन तीन स्पीसीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ठीक है अब बात कर लेते हैं कि यह एनिमल में कब होती है तो गाइस क्या होता है कि हम हम जो कर क्या करते हैं कि अपने एनिमल को जो है प्रोटीन युक्त आहार जो है काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं ठीक है हमारे एनिमल के रक्त में जो है कार्बोहाइड्रेट और जो वसा की मात्रा होती है ठीक है वो कम हो जाती है ठीक है और पशु में ग्लूकोज की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है ठीक है फ्रेंड्स और दोस्तों जिसके चलते हमारे जो एनिमल होता है उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है केटोसिस की ठीक है और दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी जो प्रेग्नेंट कैटल बुफेलो होती है ठीक है ब्याई हुई गाय होती है उसको भी हम प्रोटीन युक्त आहार बहुत ज़्यादा दे देते हैं तब भी हमारे पशु में जो है ये बीमारी होती है ठीक है फ्रेंड्स और गाय ये जो है दुधारू पशु को जो है सबसे ज़्यादा होती है ठीक है तो दोस्तों अब ये जो बीमारी है इसके आपके पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो गाइस अगर सबसे पहले जो इसका मेन सिम्टम्स है अगर आपका जो एनिमल है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा दूध देता है ठीक है तो वो अपना जो दूध है वो डिक्रीज कर देगा यानी कि दूध बहुत कम देगा या फिर आपका एनिमल दूध देना ही छोड़ देगा ठीक है ये इसमें जो है मेन uh, सिम्टम्स जो है होता है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपका जो एनिमल है वो बिल्कुल जो दाना चारा होता है वो या तो खाना बिल्कुल ही कम कर देता है ठीक है या फिर खाता ही नहीं है ठीक है और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि पशु के नाक और मुंह से भी डिस्चार्ज वगैरह निकलता है ठीक है पशु क्या करता है कि सिर झुकाया खड़ा रहता है या फिर बिना किसी उद्देश्य के भी इधर उधर जो है मूवमेंट करता है पशु क्या करता है या तो दीवार और अपना जो शरीर होता है उसको चाटता है ठीक है तो गाइस ये जो लक्षण हैं ये जो है किटोसिस डिजीज़ के हैं ठीक है तो इसके अलावा जो है आपका जो एनिमल है ठीक है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देता है तो कमज़ोर हो जाता है और फिर पशु जो है खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाता है अगर बैठ जाता है तो फिर बैठा रहता है अगर फिर मतलब बैठने उठने बैठने और चलने फिरने में पशु काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है ठीक है तो गाइस ये जो लक्षण है ये बहुत सारे ऐसे और भी काफ़ी सारे लक्षण हैं पशु जो है डिप्रेशन में चला जाता है ठीक है फ्रेंड्स और पशु की जो आंखें हैं वो भी काफ़ी मतलब देखने में काफ़ी अलग देखने को मिलती है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो कि किटोसिस डिजीज़ में आप अपने एब्जॉर्व कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपका जो एनिमल है वो इस बीमारी से ग्रसित हुआ है ठीक है तो गाइस अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे कर सकते हैं तो गाइस डायग्नोसिस करने में आप आ, सिंपल से जो ओनर होता है उसे डिटेल कर सकते हैं दूसरा जो एनिमल है उसका सिम्टम वगैरह देख सकते हैं ठीक है और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आ, एनिमल का जो ब्लड है या फिर मिल्क होता है ठीक है या फिर यूरिन का लेबोरेटरी में टेस्ट कराने से भी पता चल जाएगा कि क्या पशु को किटोसिस डिजीज़ है या नहीं ठीक है फ्रेंड्स तो गाइस ये सब कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है ठीक है और मेन बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपके एनिमल को किटोसिस हो जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है कि प्रोटीन युक्त जो होता है वो आहार थोड़ा आपको एनिमल में कम कर देना चाहिए सो so गाइस इसके अलावा अब इस बीमारी में आपको अपने पशु में क्या ट्रीटमेंट देनी है ठीक है तो ये जाने आप इस स्क्रिप्ट में और इस स्क्रिप्ट को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया है 
तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस अब हम बात करते हैं कि किटोसिस में आप अपने एनिमल को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार तो गाइस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो किटोसिस है इस बीमारी के कई और नाम हैं जैसे कि एसिटोनीमिया या फिर हाइपोग्लासीमिया ये मतलब किटोसिस जो बीमारी है इसके अलग अलग नाम हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किटोसिस में आप अपने एनिमल को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं माइफैक्स की जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आता है ठीक है तो उसको आप अपने एनिमल को दे सकते हैं इंट्रावेनस आईवी आप अपने पशु को जो है 500 सौ दे सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद आप अपने एनिमल को डीएनएस या फिर डेक्सट्रोज 25% परसेंट आई रूट के द्वारा अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं इंट्रावेनस रूट से आप अपने पशु को दे सकते हैं डीएनएस या फिर डेक्सट्रोज 25% परसेंट आई ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद आप अपने एनिमल को इंजेक्शन के तौर पर डेक्सोना दे सकते हैं डेक्सोवेट दे सकते हैं बैटनी सोल इंजेक्शन दे सकते हैं इनमें से आप कोई भी एक इंजेक्शन जो है अपने एनिमल को दे सकते हैं इंट्रा मस्कुलर यानी कि आईएम रूट के द्वारा जो है आप अपने पशु को इस इंजेक्शन को दे सकते हैं इनमें से कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो गाइस इसके अलावा आप अपने एनिमल को वेटालॉग जो इंजेक्शन आता है जाइडस कंपनी का वेटनरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है तो इसको भी आप जो है पाँच एम की डोज रख कर अपने एनिमल को दे सकते हैं गाय भैंस को ठीक है और दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट ही किटोसिस डिजीज़ का है जो कि आपकी गाय भैंस को हो सकती है वैसे तो दोस्तों किटोसिस डिजीज़ एनिमल में बहुत कम देखने को मिलती है ठीक है और गाइज इसी के साथ अपने आप एनिमल को इंजेक्शन जो बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट आता है और कई कई स्थानों पर यह इंजेक्शन जो बेलामिल के नाम से भी आता है ठीक है तो इस इंजेक्शन को आप अपने पशु में दे सकते हैं जैसे कि बड़ी गाय भैंस है 400 से 500 सौ के जी की है तो आप 10 से 15 एम एल इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा अपनी गाय और भैंस को दे सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें एनिमल में किटोसिस डिजीज़ पर घरेलू नुस्खा आपको क्या अपनाना है तो घरेलू नुस्खे में आपको क्या करना है कि जो आप चारा गाय भैंस को देते हैं तो उसके साथ आपको थोड़ा सा गुड़ और शीरा भी मिक्स कर लेना है और कुछ दिनों तक आपको ये नुस्खा अपनाना है और गाइस अगर आपको किटोसिस डिजीज़ पर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें अन्य पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें